السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وتحياتي لكم أيها الأصدقاء الأعزاء الذين اخترتم برنامج رياحين الجنة أصدقاء الرياحين نتحدث معكم في هذه الحلقة عن حياة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله أحبائي هل تتذكرون إننا قلنا لكم بأن رسول الله حينما ولد كان أبوه قد توفي من منكم يعرف ماذا كان اسم والد النبي؟ عبد الله وماذا كان اسم والدته؟ آمنة صحيح وقلنا بأن النبي حينما كان طفلا رضيعا أعطوه لمرأة لترضعه فما اسم هذه المرأة؟ اسمها حليمة السعدية صحيح أحسنتم وأنتم أيها الأحبة الذين تشاهدون البرنامج تذكرون إننا قلنا بأن اسم جد النبي هو عبد المطلب نعم أنا متأكدة بأن الجميع يعرفون وأنكم كلكم منتبهون إلى برنامج رياحين الجنة وأنكم تريدون أن تتعلموا أكثر وأكثر أصدقائي الطيبين نريد أن نتحدث اليوم عن إرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الله تعني أنه سبحانه يريد الخير دائما للناس ولذلك علينا أن نرضى بما يعطينا الله وأن نشكره على النعام أعزائي الرياحين هل تحبون أن نسمع القصة أولا ثم نعود إلى التحدث عن موضوع إرادة الله إذا فندعوكم إلى الانتباه جيدا للقصة مع الصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المسافر, المسافر مع, مع الأم كانت الأيام تمر ومحمد يزداد ذكاء وقوة وقد آن الأوان لكي ينفصل عن حليمة السعدية ويعود إلى أمه آمنة وجده عبد المطلب في مكة المكرمة لم تعد آمنة لوحدها ولم يعد عبد المطلب وحيدا وأينما كان يذهب هذا السيد العظيم كان يمسك بكفي محمد الصغيرتين فيأخذه أينما يذهب ويعود قالت آمنة لعبد المطلب ذات يوم يا عم العزيز هل تسمح لي أن أصطحب محمدا ولدي إلى يترف لنزور قبر والده عبد الله فأجابها عبد المطلب الذي كان يحبها كثيرا نعم أسمح لك سافري إلى يطرف ولكن حافظي على ولدي محمد جيدا ثم إن عبد المطلب أمر أم أيمن أن تسافر معهما لكي تساعدهما في هذه الرحلة فسافروا إلى يثرب وكان كل شيء يسير على ما يرام حتى وصلوا فجاءت آمنة بولدها الصغير محمد إلى جانب قبر أبيه عبد الله وقالت يا عبد الله لقد جئتك بولدك ثم بدأت تبكي وتبكي حتى 
عانقها ولدها محمد بذراعيه الصغيرتين وقال لها لا تبكي يا أمه فإن أبي يتأذى من بكائك ثم إنهما غادر المكان وذهب إلى بعض أقارب آمنة في يثرب ولكن آمنة كانت تزور قبر عبد الله في كل يوم وتتحدث معه بما في قلبها من الحزن والألم ومر شهر كامل على هذا الحال حتى قالت آمنة لأم أيمن يجب أن نعود إلى مكة فأنا أعلم أن عبد المطلب ينتظرنا فأعدت أم أيمن وسائل السفر وتحرك الثلاثة إلى مكة آمنة ومحمد وأم أيمن ولكنهم كانوا كلما يبتعدون عن يثرب كلما كانت حالة آمنة تسوء حتى أنها لم تعد قادرة على ركوب جملها فوصلوا إلى مدينة صغيرة اسمها الأبواء فتركت أم أيمن محمدا عند أمه وذهبت لتأتي بالطبيب فكان محمد يدور حول أمه كالفراشة التي تدور حول الضياء فكان يتكلم معها ويحاول أن يخفف عنها بعض ألمها ومرت دقائق حتى جاءت أم أيمن بطبيبة عجوز فوضعت يدها على جبهة آمنة التي كانت باردة فقالت العجوز لقد وصلنا متأخرين فصاحت أم أيمن وبكت وقالت مع نفسها بماذا أجيب عبد المطلب ثم إن الناس جاءوا إلى جسد آمنة ليدفنوه وأثناء ذلك كان محمد قد اعتنق أمه وهو يبكي ويقبل وجهها ويقول أم العزيزة أنت أيضا رحلت وبقيت وحيدا وبعد دفن آمنة انطلق محمد وأم أيمن نحو مكة وكان عبد المطلب بانتظارهم ولكنه حينما رأى جمل آمنة بلا راكب تعجب وسأل عن آمنة يا محمد يا عزيزي أين أمك؟ ولكن محمدا نظر إلى الأرض وسكت فسأل عبد المطلب أم أيمن فبكت وبكت حتى فهم عبد المطلب كل شيء فأخذ بيد محمد وتوجه إلى البيت وها هما الآن وحيدان محمد عمره ست سنوات وعبد المطلب الرجل العجوز محمد كان كل شيء لعبد المطلب وعبد المطلب كان كل شيء لمحمد حسنا أيها الأحبة لقد سمعتم القصة وعرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فقد أمه أيضا منذ صغره أيها الأصدقاء الأعزاء وهذا يعني إرادة الله 
هناك الكثير من الأطفال قد فقدوا آباءهم وأمهاتهم وهذه إرادة الله تعالى ولكن واجبنا أن نتذكرهم ونساعدهم من يعرف كيف نستطيع مساعدة الأيتام؟ أن نلعب معهم لكي لا يبقوا وحدهم نعم وماذا أيضا؟ أن نعطيهم من ملابسنا الجديدة أحسنتم وماذا أيضا؟ أن نقسم معهم طعامنا نعم صحيح وأن نفعل معهم الخير دائما وأن لا نؤذيهم أعزائي الرياحين أرجو أن يحفظ الله لكم آباءكم وأمهاتكم فهناك من فقد والديهم نطلب لهم من الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة وللأيتام السعادة والراحة والسرور أعزائي لقد وصلنا إلى نهاية حلقتنا حتى حلقة أخرى من برنامج رياحين الجنة يحفظكم الله ويرعاكم إلى اللقاء